வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பாலகிருஷ்ணன் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஐடியாபேட்டிக் இண்டெக்ஸ் ரேசியோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் பார்த்துருப்போம் அதெல்லாமே சம்முக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது ஸோ சேம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அப்படியே ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது தான் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரெஷர்னா என்னென்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதான் வந்து ப்ரெஷர் ஒரு எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்லியிருப்போம் பஸ்ஸில் போகிறோம் ஒருத்தவங்க நம்ம தோல்பட்டிலே அப்படியே இடிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் நம்ம ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் பார்த்துட்டிங்களா ஸோ அதே தான் ப்ரெஷர் நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதே தான் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதோட யூனிட் இன்னொரு யூனிட் இருக்குது பார் இன்னொரு யூனிட் இருக்குது பாஸ்கல் சார் என்ன சார் யூனிட் போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த யூனிட்டில் வேணாலும் ப்ராப்ளம்ஸில் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் அங்கே சிபிசிவிக்கு ரெண்டு யூனிட் இருந்துச்சு இல்லை ஒன்று கிலோ ஜூல் பேர் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும் இன்னொன்று ஜூல் பேர் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும்ல சேம் அதே தான் இங்கே நமக்கு சம்மில் பார் அப்படி இல்லைனா பாஸ்கல் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா பார் அப்படி இல்லைனா பாஸ்கல் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த கிலோ அப்படின்ற அந்த யூனிட்க்கு கொண்டு வந்துடணும் ஒன்றுமே இல்லைங்க எஸ்ஐ யூனிட் ஓகேங்களா அந்த எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ப்ரெஷரில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் இந்த அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை சுற்றுப்புற சூழல் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சி லெவலில் தான் மெயின்டைன் மெ மெஷர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ சி லெவலில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பார் 1.0, 1.325 1.0, 1.325 ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் பார் ஓகேங்களா இந்த பாரை எப்படி கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டுக்கு மாற்றுறது அப்படின்றத நான் சம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூனிட் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் பார்ப்போம் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதை இந்த வேல்யூ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அட்மாஸ்பெரிக் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இங்கே அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் பார் நெக்ஸ்ட் கேஜ் ப்ரெஷர் கேஜ் ப்ரெஷர்னால் ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த வார்த்தையிலே தெரிஞ்சிருக்கும் கேஜ் ப்ரெஷர் கேஜ் பார்த்துருக்கீங்களா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் இருக்கும் நம்ம பிபி செக் பண்ண போனோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு துணியை கட்டி விட்டுட்டு நம்மள்கிட்ட எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க இன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாய்லரில் பாய்ல தெர்மல் பவர் பிளான்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாய்லர் ஆப்ரேட் பண்ணுற அந்த ஆப்ரேட்ரு ஜஸ்ட் அதை விசிபிள் பண்ணுற மாதிரி அவங்க கண் பார்வையில் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்டீமோட ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு ப்ரெஷர் கேஜ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி போனீங்க அப்படின்னா தெரியும் நம்ம ஃபிஃப்த் இன்ட்டு போகிறப்ப அதை நம்ம டெப்த்தாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ப்ரெஷர் கேஜ் ப்ரெஷர் கேஜில் பார்க்கக்கூடிய ப்ரெஷர் அதுதான் கேஜ் ப்ரெஷர் ஓகேங்களா வேக்கம் ப்ரெஷர் அப்படின்னா வேக்கம் கேஜ் ஓகேங்களா ப்ரெஷர் கேஜ் ப்ரெஷர்னா ப்ரெஷர் கேஜில் பார்க்கக்கூடிய மெஷர் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷர் வேக்கம் ப்ரெஷர் அப்படின்னா வேக்கம் கேஜில் மெஷர் பண்ணக்கூடிய ப்ர ப்ரெஷர் வேக்கம் கேஜில் எந்த இடத்துல மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெற்றி இடத்துல வேக்கம்னா என்ன தமிழில் வெற்றிடம் வெற்றி இடத்துல எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு வேக்கம் கேஜ் வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஆனால் நம்ம சம்மில் சால்வ் பண்ணுறப்ப அப்சுலூட் ப்ரெஷர் அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம சம்மில் சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா சம்மில் ப்ரெஷர் எப்படி வேணாலும் கொடுத்துருப்பாங்க அது அப்சுலூட் ப்ரெஷர் அப்படி இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அந்த அதை வந்து நம்ம டைரெக்டாக சம்மில் யூஸ் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் இல்லை த்ரீ மார்க்கில் இந்த மாதிரி சம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்சுலூட் ப்ரெஷர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம கேஜ் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணுறோம்ல ஒரு பத்து பார் காட்டுதுன்னு வச்சுங்களேன் ஸ்டீம் வருது இப்போ ஒரு பைப்பில் அந்த பைப்பில் நம்ம ப்ரெஷர் கேஜ் வச்சு பார்க்குறோம் ஒரு பத்து பார் காட்டுதுன்னு வச்சுங்களேன் அதை அப்சுலூட்டாக கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம பத்து பார்னு சொல்லக்கூடாது இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் அப்சுலூட் ப்ரெஷர் ஓகேங்களா இது வேக்கம் ப்ரெஷர் இந்த இடத்துல ஒரு மெஷர் பண்ணிடுவோம்ல வேக்கம் ப்ரெஷர்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷருக்கும் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரை தான
லெவலை விட கம்மியாக இருக்கிறது அதனால தான் நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜி அப்படின்னா கேஜ் ப்ரெஷர் வி அப்படின்னா வேக்கம் ப்ரெஷர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா அதோட டைப்ஸ் முன்னாடி ப்ரெஷர் பார்த்துருப்போம் அதோட டைப்ஸ் பார்த்துருப்போமா இப்போ டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் நான் என்ன ஆல்ரெடி சொன்னது தான் பட் என்ன ஒன்ஸ் அகேன் ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் த டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி த டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ் ஆர் கோல்டர் கோல்ட்னஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பொருள் சூடாக இருக்கா இல்லை சில்லுன்னு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஸோ அது எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அந்த அளவு தான் டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா அடுத்து அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஆல்ரெடி ப்ரெஷரை நம்ம சொன்ன மாதிரி அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சரை வந்து நம்மளும் அப்சல்யூட்டாக சொல்லுவோம் ஸோ கரெக்டாக சொல்லணும் ஸோ அதை வந்து எப்படி சொல்லணும்னா கெல்வின் ஓகேங்களா த டெம்பரேச்சர் மெஷர்டு பை கெல்வின் அவ்வளோதான் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் என்ன த டெம்பரேச்சர் மெஷர்டு பை கெல்வின் கெல்வினில் நம்ம அளக்கக்கூடிய வெப்ப வெப்ப அளவு அதுதான் வந்து அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து டிகிரி செல்சியஸ்லேயும் இருக்கும் கெல்வின்லேயும் இருக்கும் ஃபேரன் ஹீட்லேயும் இருக்கும் ஃபேரன் ஹீட் மேக்ஸிமம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒன்லி ஓகே ஸோ டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் கெல்வின் மட்டும்தான் ஆனால் நம்ம மெஷர் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி செல்சியஸில் தான் காட்டும் ஓகேங்களா டிகிரி செல்சியஸில் தான் காட்டும் தெர்மோமீட்ரு ஆனால் நம்ம அதை என்ன பண்ணணும் அதை அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சராக மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன இருக்குது மெஷர்டு பை கெல்வின் இருக்குதா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ப்ளஸ் டூ செவன்ட்டி த்ரீ நமக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்துருக்குதோ அந்த வேல்யூ சம்திங் அது எவ்வளோ நாள் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஹாட் வாட்டர் எடுக்கிறோம் அது ஹாட் வாட்டரை டெம்ப தெர்மோமீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் அது ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ அந்த ஹாட் வாட்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் இப்படி ஒரு சம் இருக்குன்னு வச்சுங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனால் நம்ம அந்த ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சரில் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ அது எப்படி சார் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் மாற்றுறது டெம்பரேச்சர் ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் டூ செவன்ட்டி த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா அது கெல்வினுக்கு மாறிடும் ஓகேங்களா இது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தால் டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின்னு வரும் இப்போ நமக்கு தான் ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ்னு நம்ம ஹார்ட் வாட்டர் எடுத்தாச்சு அப்போ ஐம்பது ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ போட்டிங்க அப்படின்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வின் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் உங்களுக்கு சம்மில் எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸில் கொடுக்குறாங்களோ அதை நீங்கள் கெல்வினுக்கு மாற்றணும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே இந்த கே கே ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கிலோ நியூட்டன் கிலோ ஜூல் கெல்வின் அப்படின்ட்டு கே எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்க்கு சேஞ்ச் பண்ணி வரணும் ஸோ அப்சல்யூட் வேல்யூக்கு சேஞ்ச் பண்ணி வரணும் ஓகேங்களா இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் உங்களுக்கு டேரெக்டாக த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வின் அப்படின்னு உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் சம்மில் நீங்கள் ஒன்றே என்ன பண்ணிடக்கூடாது ச டெம்பரேச்சர் சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஒன்றே டூ செவன்டி த்ரீ ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இதுலேயும் டூ செவன்டி த்ரீ ஆட் பண்ணி சம் போடக்கூடாது ஓகே ஸோ சம் போகிறப்ப டிகிரி செல்சியஸில் இருந்துச்சுன்னா அதை கெல்வினுக்கு மாற்றணும் அவங்களே டேரெக்டாக கெல்வின் கெல்வினில் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை சொல்கிற புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு அப்சல்யூட் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் சார் அப்சல்யூட் ஜீரோ டெம்பரேச்சர்னா என்ன அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர்னா என்ன சொல்லிட்டோம் மெஷர்ட் பை கெல்வின்னு சொல்லிட்டோமா ஸோ அதே தான் ஜீரோ கெல்வினில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்ப அளவு அதுதான் அப்சல்யூட் டெம் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் ஓகே இது மூணுமே தனித்தனி டூ மார்க் ஓகேங்களா அதுலேயும் மெயினாக இது ரெண்டையும் தனித்தனி டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ சிம்பிளாக எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ கெல்வினில் மெஷர் பண்ணக்கூடிய எந்த டெம்பரேச்சராக இருந்தாலும் அது அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவோம் ஜீரோ கெல்வினில் மெஷர் பண்ணக்கூடிய டெம்பரேச்சர் அது அப்சல்யூட் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் ஓகே இப்போ ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலை தமிழில் ஓகேங்களா ஸோ இது மூணுமே ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்டு இருக்கிற சின்ன சின்ன டூ மார்க்ஸ் இதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஸ்டேட் அப்படின்னா நிலை இட் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஒரு சிஸ்டத்தோட கண்டிஷன் ஓகேங்களா அது என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றது அதோட நிலை இட் இஸ் ஐடென்டிஃபை பை ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நான் ஐடென்டிஃபை என்ன கண்டுபிடிக்கிறது எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் பை ப்ராப்பர்ட்டி அதோட பண்புகளை வச்சு அது என்ன நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டேட் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டத்தோட கண்டிஷன் அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு அது
ஓகேங்களா ஒரு சிஸ்டத்தோட ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது நிலை வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொருத்துக்கு மாறுது ஓகேங்களா அதுதான் வந்து நம்ம ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் என்னென்ன ப்ராசஸ் திருமோடான்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுறது கூல் பண்ணுறது ஹீட் பண்ணுறதுனால என்ன ஸ்டார்டிங் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அது ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் முதல் நிலை ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட டெம்பர வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் என்னாகும் அதிகமாகும் அப்போ அது நிலை இரண்டு ஸோ ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறுதா இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஹீட்டிங் மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கங்க ஓகே சைக்கிள் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்கள் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் சி இன் சீக்வன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் இன் சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸ்னா வரிசையாக ஓகேங்களா ஒரு நாலு ப்ராசஸ் அஞ்சு ப்ராசஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அஞ்சு ப்ராசஸ் வரிசையாக போகுதுன்னு வச்சுங்க ஓகேங்களா அந்த வரிசையாக திரும்ப 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 ஒரு அஞ்சு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ப்ராசஸ் திரும்ப 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 நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அட் த எண்ட் த இனிஷியல் கண்டிஷன் இஸ் ரீஸ்டோர்டு அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னா திரும்பி அதோட பழைய ஸ்டே அது முடிகிற இடத்துல திரும்பி அது பழைய ஸ்டேஜுக்கே வந்து நின்றும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க திரும்ப திரும்ப அந்த ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இதை மூணையுமே சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்களேன் ஸ்டேட் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க நான் திருச்சியில் இருக்கேன் ஓகேங்களா அப்படிங்கிறது என்னோட நிலை ப்ராசஸ் அப்படின்னா இப்போ நான் திருச்சியிலேருந்து சென்னைக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் ஓகேங்களா அடுத்து சென்னையிலேருந்து திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் திரும்பி திருச்சி வரேன் கடை சென்னையிலேருந்து வேறு ஒரு ஏரியாவுக்கு போயிட்டு திரும்பி கடைசி எங்கே திருச்சியில் வந்து நின்றுறேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் திரும்பி அட் த எண்டு த இனிஷியல் கண்டிஷன் இஸ் ரீஸ்டோர்டு அந்த கடைசியில் என்னோட முதல் கண்டிஷன் இடத்துக்கு நான் வந்து நின்றுறேன் திரும்பி ஸோ திரும்பி சென்னை போகிறேன் வேறு வேறு ஏரியா போகிறேன் திரும்பி வந்து என்னோடய முதல் கண்டிஷன் திருச்சியில் வந்து நின்றுக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ திரும்ப திரும்ப நான் என்னோட ப்ராசஸை கண்டினியூவாக பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சைக்கிள் ஓகேங்களா பாருங்கள் இப்போ கிராஃப் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நீட்டாக புரியும் பாருங்கள் இது டெம்பரேச்சர் இது என்ட்ரோபி ஓகேங்களா இது ரெண்டையுமே இப்போ பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்து நம்ம சொல்ல போகிற டாப்பிக் அதான் என்ட்ரோபினா என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஸோ டெம்பரேச்சர்னால் நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா என்ட்ரோபினா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ டெம்பரேச்சர் என்ட்ரோபி எஸ்ன்னா என்ட்ரோபி இந்த டெம்பரேச்சர் என்ட்ரோபி ரெண்டும் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா ரெண்டும் தான் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ப்ராப்பர்ட்டியை கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு தான் நம்ம என்ன என்ன சொல்கிறோம் இது ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு தனியாக சொல்கிறது அது ஒரு ஸ்டேட்டு பாயிண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஸ்டேட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது வேறு வேறு ஸ்டேட் அதாவது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஸ்டேட் ஓகேங்களா அடுத்து பாயிண்ட் ஒன் டு டூ அப்போ ஒன்னிலேருந்து ரெண்டுக்கு போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ ஒன்னிலேருந்து ரெண்டுக்கு போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் அடுத்து அடுத்து ரெண்டுலேருந்து மூணுக்கு போச்சுன்னா அது ஒரு ப்ராசஸ் மூணுலேருந்து நாலுக்கு போச்சுன்னா அது ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ அடுத்து இப்போ கடைசியாக சைக்கிளுக்கு வந்துடுவோமே நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் இன் சீக்வன்ஸ் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது அது சீக்வன்ஸ்னால் வரிசையாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அட் த எண்ட் த இனிஷியல் கண்டிஷன் இஸ் ரீஸ்டோர்டு அதே தான் கடைசியில் திரும்பி ஒன்றா நம்பருக்கே வந்துட்டு திரும்பி ப போயிட்டே இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு திரும்பி ஒன்று அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அது சைக்கிள் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஊருக்கு போகிறத வச்சே சொல்கிறேனே நான் திருச்சியில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது ஒன் ஸ்டே பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் நான் திருச்சியில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறத மட்டும் என்னன்னு சொல்லலாம் பாயிண்ட் ஒன்று ஸ்டேட்னு சொல்லலாம் நான் சென்னையில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் ஒரு ஸ்டேட்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ தனித்தனியாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதை ஸ்டேட் நான் திருச்சியிலேருந்து சென்னைக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் ஒன் டூ டூ ஓகேங்களா அடுத்து டூ டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது சென்னையிலேருந்து நான் சேலம் போகிறேன் அப்படிங்கிறது அது ஒரு ப்ராசஸ் ஓகேங்களா அடுத்து த்ரீ டு ஃபோர் அப்படிங்கிறது சேலத்துலேருந்து நாமக்கல் வரேன்னு வச்சுங்க இது ஒரு ப்ராசஸ் ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ டு ஃபோர் அண்ட் அகெயின் நாமக்கல்லேருந்து திருச்சி வர்றேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் டு ஒன் இது ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ திரும்பி நான் திருச்சியிலேருந்து சென்னை போகிறேன் சென்னையிலேருந்து சேலம் வரேன் இப்படி திரும்பி அகெயின் அண்ட் அகெயின் திரும்ப 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 அந்த ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் சைக்கிள் அவ்வளோதாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம வாங்க என் தலைப்பு என் ட்ரோபிலாம் என்னான்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்டிபி அண்ட் என்டிபி கண்டிஷன்ஸ் என்ன சார் எஸ்டிபி அண்ட் என்டிபி
ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு தண்ணி அது வந்து ஒரு குடத்தில் வச்சுருக்குறோம்னு வச்சுங்களேன் அதோட டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சிலேருந்து கொஞ்சம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே நார்மல் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க அது ஐஸ் கட்டி ஓகேங்களா அதான் அதோட நார்மல் கண்டிஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஐஸ் கட்டியாக இருக்கிறப்போ அதோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அதே தண்ணியாக இருக்கிறப்ப நார் இது நார்மல் தண்ணியாக இருக்கிறப்ப எப்படி இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் தான் இதுக்குள்ள வித்தியாசம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னு இதோட ப்ரெஷர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் பிற தண்ணியாக இருக்கிறப்பையும் அதே ப்ரெஷர் தான் இருக்கும் ஐஸ் கட்டியாக இருக்கிறப்பையும் அதை சுற்றிலும் அதே ப்ரெஷர் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இதில் ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இதான் எஸ்டிபி அண்ட் என்டிபி கண்டிஷன் இதில் ஒன்றும் பெருசாக ஞாபகம் வச்சுருக்க ஒன்றும் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு டெம்பரேச்சர் மட்டும் மாறும் அது டிகிரி செல்சியில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சருக்கு மாற்றுவோம் அதாவது கெல்வின்க்கு மாற்றுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்தால்பி என்தால்பி அப்படின்னா தமிழ் புக்கு டிப்ளமோ தமிழ் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் சிக்கல் டியூ ப்ளஸ் பிவி அதாவது இன்டர்னல் எனர்ஜியும் ஃப்ளோ எனர்ஜியும் கூட்டினால் கிடைப்பது என்தால்பி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அது கிடையாது ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா அது ஆனால் அதையே உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு சில புக்கில் ஆனால் ஆக்சுவல் டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா த டோட்டல் ஹீட் எனர்ஜி கண்டெய்ன் இன் ஏ கேஸ் ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஏர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஏரை ஹீட் பண்ணுறோம் அது கேஸாக மாறுது அப்படின்னா அது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வச்சுருக்குது அப்படின்றது தான் என்தால்பி ஓகேங்களா அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூ ப்ளஸ் பிவி யூனா இன்டர்னல் எனர்ஜி பிவி அப்படின்னா ஃப்ளோ எனர்ஜி ஃப்ளோ எனர்ஜினா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருப்போம் ஸ்கூல் லெவலில் ஸோ ஜஸ்ட்டு இதை ஞாபகம் மட்டும் வச்சுங்க எக்ஸாம் லெவல் தேவையில்லை ஃப்ளோ எனர்ஜினா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு காற்று ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுங்களேன் அது சம் ப்ரெஷரில் ஃப்ளோ ஆகும் கரெக்டுங்களா பர்டிகுலர் ஏரியாவில் பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் பர்டிகுலர் ப்ரெஷரில் அது ஃப்ளோ ஆகும் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு என்ன பர்டிகுலர் பர்டிகுலர்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துலன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு 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 டம்ளர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஒரு பாய்லரில் தண்ணி கொஞ்சிகிட்டு இருக்கு தண்ணி கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல நடத்துக்கு போகும்ல அது சம் ப்ரெஷரில் போகும் ஓகேங்களா அதோட அழுத்தம் சம் ப்ரெஷர் இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அது எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது ஸோ ப்ரெஷர் ஏரியா ஸ்பீடு வெலாசிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஃப்ளோ எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இதில் ப்ரெஷர் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இந்த ஏரியாவோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் வெலாசிட்டியோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் மீட்டர்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ மீ பெர் செகண்டுக்கு எவ்வளோ மீட்ரு ட்ராவல் ஆகுது ஸோ ஏ இன்ட்டு சி இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதோட யூனிட் மீட்டர் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மீட்டர் க்யூப்னு மாறிடும் ஸோ மீட்டர் க்யூப்னால் நமக்கு என்ன யூனிட்டு வால்யூமோட யூனிட் வந்து மீட்டர் க்யூப் ஸோ இந்த ஏ இன்ட்டு சி ரெண்டையும் சேர்த்து தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் வால்யூம்னு சொல்கிறோம் இந்த வால்யூம் தான் இங்கே ப்ரெஷர் இன்ட்டு வால்யூம் தான் அந்த என்னது ஃப்ளோ எனர்ஜி ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளோ எனர்ஜியும் இன்டர்னல் எனர்ஜியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்தால்பி கிடைக்கும் என்ட்ரோபி அப்படின்னா இட்ஸ் அன் இமேஜினரி இட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அண்ட் இமேஜினரி ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா இட்ஸ் அண்ட் இமேஜினரி ப்ராப்பர்ட்டி இது ஒரு கற்பனை பண்பு இதை நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஆனால் இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதோட வெப்பம் கியூனா என்னது வெப்பம் எஸ்னா என்ட்ரோபி ஓகேங்களா கியூனா எப்போன்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எஸ்னா என்ட்ரோபி ஸோ வெப்பம் உயர உயர என்ட்ரோபி உயரும் வெப்பம் குறைய குறைய என்ட்ரோபி குறையும் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஓகேங்களா இதை நம்ம சம்மில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இந்த விஷயம் புரியும் ஸோ என்ட்ரோபினா ஒன்றுமே இல்லை இது ஒரு கற்பனை பண்பு அதை டிஃபைன் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா வெப்பம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகும் வெப்பம் குறையிறப்ப என்ட்ரோபி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் என்ட்ரோபி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா எஸ் இக்குவல் டி கியூ பை டி எஸ்னா என்ட்ரோபி கியூனா வெப்பம் டீனா வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா இதில் இதை டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்முலா எழுதணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை டிஃப்ரென்ஷியல்னா மேக்ஸிமம் பேசிக்காக எல்லோரும் மேக்ஸ் படிச்சுருப்போம் படிக்காதவங்களுக்கு ஜஸ்ட் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம்னா முன்னாடி ஒரு டி ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ டி எஸ் கியூ ஒரு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கியூக்கு முன்னாடி டி ஆட் பண்ணோம்னா டி கியூன்னு மாறும் ஓகேங்களா இது எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம பார
நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ந